ഹലോ സർ കേൾക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് ഉണ്ട് പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡിന്റെ സൈഡ് തേർട്ടി എം എം ആണ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജസ് ഓൺ എച്ച് പി സച്ച് ദാറ്റ് ദി ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അതായത് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാൻ വലത്തോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തു ടിൽറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആംഗിൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ എഡ്ജിൽ വരുന്ന ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ എഡ്ജ് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദി ഫേസ് ഈ ഫേസ് എച്ച് പി ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഫേസ് അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ഫേസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ലൈനിന്റെ പേര് നോക്കിയാൽ കാണാം എം എം സി ഡി എം എം താഴെ സി ഡി തിരിച്ചുകൂടെ വരുമ്പോൾ എം എം സി ഡി എം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫേസിനെ ഞാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടോപ്പ് യു വരച്ചു ടോപ്പ് യു വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത എഡ്ജ് ആ എഡ്ജ് വി പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പാരലൽ ടു ബി പി ആണ് ദ ബേസ് എഡ് ജോൺ വിച്ച് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി പി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചരിക്കണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് എന്തായി ദിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി പി പാരലൽ ടു ബി പി ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് അത് വി പിക്ക് അടുത്ത് വരണം വി പിക്ക് അടുത്ത് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ അടുത്ത് വരണം ഓക്കെ പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് നിയർ ടു വി പി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ ആ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ടോപ്പ് യു വരയ്ക്കുകയാണ് പെൻറ്റഗൺ ഓക്കെ പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻറ്റഗണിന്റെ അകത്തെ ആംഗിള് എത്ര എന്നറിയോ ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് തേർട്ടി വരയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തേർട്ടി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസില് കോമ്പസിൽ തേർട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ പെൻ്റെ കണ്ടു
സെർവർസ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഇനി അതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാറി സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോർണറും ആ പോയിന്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും സിമിലർലി അതേപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുക വേറൊരു പോയിന്റ് ഡി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ദിസ് ഈസ് ദി സെന്റർ ദിസ് ഈസ് ദി സെന്റർ എനിക്ക് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അല്ല ഈ അത് ആംഗിൾ എടുത്തത് തെറ്റാ അതായത് ആംഗിൾ അതായത് പ്രൊട്രാക്ടർ തേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി 
मुझे <laughs> डाइन then m bracket le o ah chill okay ini ini is center line ee center nere melilotu project cheya center nere melilotu project cheya ennattu avada m melil m dash thaaye o dash adinte height 65 onu mark ennattu baaki point gal ellam project cheya so a a project cheyidu this is a dash अड़ता तो बी एम ई हो ना, so this is b dash e dash, अड़ता c and d हो ना, c dash d dash, ये तो ये तो एक रो ट्रायंगल हो रखे, ट्रायंगल सारा तो सिक्सटी है ले, हाइट तो सिक्सटी है, सिक्सटी है ना, सिक्सटी फाइव है ले, सिक्सटी है ना Ah, okay, upper sixty, sixty or upper sixty.
സെൻട്രി എന്നുള്ള ലൈന് ഡോട്ടഡ് അല്ലേ ഡോട്ടഡ് അല്ല ചെയ് ഡോട്ടഡ് അല്ല ചെയ് ആ ശരി ചെയ് ആ ചെയ് സർ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇതിനെ റൈറ്റ് ലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ റൈറ്റ് ലോട്ടാണോ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ടാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കണം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ഫേസ് എച്ച് പി ക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കണം റൈറ്റില് റൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കണം റൈറ്റില് ഫേസ് ആണ് റൈറ്റിൽ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ബുക്ക് ബുക്കില് സൈഡിലോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഫേസ് ഫേസ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ഫേസ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ആ ഫേസിന്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് താഴത്തെ എന്റെ പേര് സി ഡി എന്നാണ് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് എം ഫേസ് അപ്പൊ റൈറ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ലെഫ്റ്റില് ലെഫ്റ്റില് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കാണാം എം ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റില് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് ലെഫ്റ്റില് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് റൈറ്റിലാണ് ഫേസ് അപ്പൊ റൈറ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് റൈറ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ടോ സച്ച് ദാറ്റ് ദി എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി കണ്ടോ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് one of its base edges on hp such that the face containing that edge is perpendicular to hp ah okay appo idu varikkanayittu endu cheyanu nanchayil aadyam nammal xy line le oru point mark kiya aa point endu varanjal idana e c dash d dash appo c dash d dash ana peru kodukku 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 ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി എടുക്കുക ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി നയൻറ്റി എടുക്കുക എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക എം ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഈ സി ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ എം ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി മേലിൽ ശരി ഇനി ഇനി ഞാൻ ഈ എം ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക എം ഡാഷ് എ ഡാഷ് അത് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ എം ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ആർക്ക് വരച്ചോ ഓക്കെ ഇനി ഈ എം ഡാ ഈ എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇത് ഈ എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ സി ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ആ പോയിന്റിന്റെ പേര് എ ഡാഷ് ആണ് ഇതിന് എ ഡാഷ് എന്ന പേര് കൊടുക്കും എ ഡാഷ് കൊടുത്തോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എം ഡാഷ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ദൻ സി ഡാഷ് എം ഡാഷ് ശരി ഇനി ഇവിടെ സി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സി ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി അതും ജോയിൻ ചെയ്യും അതേപോലെ ഒ ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്യുക ഒ ഡാഷ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കും ചെയിൻ ലൈൻ ചെയിൻ ലൈൻ ആ ശരി 
ओके मीटाश ोट लाइन एम बी यू एम ई यू आदम का आना आदम उन आदम डार्क है एम वन बी वन नो एम वन ई वन में डार्क है हाँ ठीक है ठीक है ओके इन्हीं इन्हीं वाले पर नहीं करना द बेसर्ज ऑन विच इट रस्ट 
അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി അപ്പൊ ഏത് എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എഡ്ജ് വി പിക്ക് പാരലൽ ആകണം ആൻഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് വി പിക്ക് അടുത്തു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പ് യു വരച്ചു വന്നപ്പോ ടോപ്പ് യു വരച്ചു വന്നപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് സി വൺ ഡി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ദിസ് ഈസ് ദി റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ദിസ് ഈസ് ദി റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് അതായത് ഈ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ദിസ് ഈസ് ദി റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ദിസ് ഈസ് ദി റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദിസ് ഈസ് ദി റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എക്സ് വൈ ലൈനിന് ഈ റെസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ എന്താകണോ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ല എന്താക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വി പിക്ക് യാ വി പിക്ക് പാരലൽ ആക്കണം പക്ഷെ പാരലലും നിയറും ആക്കണം അടുത്തു ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചരിക്കണം ചരിക്കുമ്പോ ഇത് പാരല ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വര അത് വര അപ്പൊ വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കുക സി ഡി അതായത് എന്റെ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം പെൻഡാൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാ എത്രയാ മുപ്പത് ശരിയല്ലേ ഹലോ കേക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ സി വൺ എന്നിട്ട് അതിന് പേര് കൊടുക്കുക സി വൺ ദിസ് ഈസ് സി വൺ ഡി വൺ പിന്നെ അതിന്റെ നടുക്ക് എം വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം എം വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ എം വൺ എ വണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആണ് മെഷർ ചെയ്തത് എത്ര ഉണ്ട് എം വൺ എ വൺ എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഈ എം വണ്ണിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വരയ്ക്കും എം വണ്ണിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിന് എ വൺ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക എ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ എ വൺ ഇ വൺ ഇത് കോമ്പസിൽ റേഡിയസ് എടുക്കുക എ വൺ ഇ വൺ കോമ്പസിൽ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എ വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് എം വൺ ഇ വൺ എടുക്കുക എം വൺ മുതൽ ഇ വൺ വരെ എടുത്ത് എം വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി ഇ വൺ ഓക്കെ ഇ വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി വണ്ണും ഇ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എം വണ്ണും ഇ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഇ വണ്ണും എ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ എ വൺ ബി വൺ കോമ്പസിൽ റേഡിയസ് എ വൺ ബി വൺ എന്നിട്ട് എ വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കും എ വൺ എ വൺ ബി വൺ എടുത്തിട്ട് എ വണ്ണിൽ വെച്ച് ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി എം വൺ ബി വൺ എടുക്കുക എം വൺ മുതൽ ബി വൺ വരെ എടുത്ത് ഈ എം വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബി വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരും ഇനി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി വൺ ബി വൺ ജോയിൻ ചെയ്യുക എം വൺ ബി വൺ ജോയിൻ ചെയ്യുക എ വൺ ബി വൺ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ദിസ് എഡ്ജ് 
ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക എഡ്ജ് അതായത് എഡ്ജ് സി ഡി എഡ്ജ് സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് അതായത് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ താഴെ വരയ്ക്കാമല്ലോ ഇത് നമുക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ശരിയല്ലേ അല്ല എങ്ങനെ വരച്ചുകൂടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇത് എന്തായിപ്പോയി ഇത് എവേ ആയിപ്പോയി എവേ അല്ലെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ഇതിനെ ഇനി ഇതിനെ നേരെ മേളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നേരെ മേളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇ വൺ ഇ വണ്ണിനെ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഡി വൺ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ എ വൺ എം വൺ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രൊജക്ട് സി വൺ and project b1 and then ibudna ibudna right load project kiya so m dash um idu kuda meet cheyna point m1 dash e1 um idu kuda meet cheyna point this is e1 dash idu d1 aanu appo ibude this is d1 dash then ibude this is a1 dash ദെൻ ഇത് സി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി വൺ ഡാഷ് ദെൻ ഇത് ബി വൺ ആണ് ദിസ് ഈസ് ബി വൺ ഡാഷ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഔട്ടർ പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം എം വൺ ഡാഷും ഇ വൺ ഡാഷും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം then e1 dash and d1 dash then d1 dash and c1 dash then c1 dash and b1 dash then b1 dash and m1 dash ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആ നോക്കുന്ന സൈഡിലുള്ള എഡ്ജ് ആണ് എ വൺ ബി വൺ എ വൺ ഇ വൺ അപ്പൊ എ വൺ ഡാഷ് ഇ വൺ ഡാഷും എ വൺ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷും കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഡാർക്ക് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എം വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് ഉണ്ട് അതായത് എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് പുറകിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഡിയും എം സിയും പുറകിലാണ് അതുകൊണ്ട് എം വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷും എം വൺ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷും ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നോക്കി ഡോട്ടഡ്
പിന്നെ ഈ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന എം വൺ എ വൺ അത് ഫ്രണ്ട് അത് നടുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എം വൺ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ഡാർക്ക് എം വൺ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ഡാർക്ക് ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇന്നലെ വരയ്ക്കാൻ എന്തായിരുന്നു എവിടെയാണ് സ്റ്റക്ക് ആയത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാം സ്റ്റക്ക് ആയത് മെയിൻ ആയിട്ട് പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പെൻഡഗൺ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത് മനസ്സിലായി പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചതിൽ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ആ ആംഗിൾ എടുത്തതിലെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ എടുത്തത് അല്ല എങ്ങനെയാ പ്രൊട്രാക്ടർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വെച്ചത് ഡിയിൽ നേരെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഡിയില് നേരെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇതാണ് സീറോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ശരി ഇനി അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു അടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ